gỗ giá rẻ Thì nên chơi gỗ gì tốt Hello, xin chào các bác Chào mừng các bác đến video của Sơn à, Khi mà chúng ta đã đam mê đồ gỗ Thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ sở hữu cho mình một cái sản phẩm Và một cái sản phẩm gỗ nguyên khối Sập gỗ bàn ghế hay bất kỳ một dòng nguyên khối nào Đây là một trong những cái biểu tượng đặc trưng Mà dân chơi đồ gỗ nhất định phải sở hữu Bởi vì thứ nhất là Chúng ta có thể tích trữ một cái lượng tài sản bằng đồ gỗ Vẫn chơi nhưng nó không bị mất giá Thứ hai là nó sẽ thể hiện được cái sự đẳng cấp Và hiếm có sự độc đáo Bởi vì để mà có được cái bộ sản phẩm đồ gỗ Đặc biệt là gỗ nguyên khối mặt lớn Thì cần một cái cây gỗ nó rất là đẹp Và nó rất nuột nà Vân gỗ rất là nổi bật Chính vì vậy nên Chúng ta sở hữu được cái bộ sản phẩm đồ gỗ nguyên khối Cũng thể hiện được cái đẳng cấp của chúng ta Nhưng mà không phải ai thì cũng có nhiều tiền để mua gỗ cẩm lai hay gỗ gõ đỏ Hay là gỗ cẩm vàng Mà chúng ta sẽ có những cái lựa chọn khác à, Ví dụ như gỗ lim tali thì dòng này cũng không đến nỗi đắt Nhưng nếu so sánh đến mức độ rẻ thì nó lại không phải là hàng rẻ Tuy nhiên có một cái dòng gỗ mà Sơn nghĩ rằng phân khúc giá rẻ đây là một trong những cái phân khúc và cái chất lượng gỗ đạt cái mức độ ok nhất có thể Với cái giá rất hợp lý Nhiều bác sẽ phải bất ngờ bởi cái giá đó Có nhiều bác Sơn báo cái mức giá và Sơn chia sẻ chỉ về cái dàn sản phẩm đó Thì bác còn không tin Bởi vì nó quá rẻ và nó quá là nhiều bác không tin Đấy, nhưng Sơn sẽ kể cho bác một câu chuyện như này Đó là chú Phú Thì chú ấy đóng các cái sản phẩm về bàn ghế đây này là chú làm thợ mộc thì chú đóng cái bàn ghế ở, ở chỗ sơn thì chú đã à, trong quá trình đóng thì chú đã làm một cái thí nghiệm nhỏ này đó là chú sẻ một cái tấm gỗ bằng gỗ um, ô can gỗ lim ô can một tấm gỗ bằng gỗ cẩm hồng một tấm bằng gỗ ecop sau đó chú chú phơi ra ngoài nắng thì cái tấm gỗ bằng gỗ cẩm hồng nó vênh nhiều hơn tấm bằng ô can tấm gỗ ecop vênh nhiều hơn thậm chí tấm Cẩm vàng cũng vênh nhiều hơn Tấm gỗ ô can là cái tấm có tỷ lệ vênh ít nhất Nhưng cái điều này nó chỉ là một thí nghiệm nhỏ Bởi vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố Như là cây gỗ, độ tuổi của gỗ Có thể do cái cây ô can này nó già Nhưng dù sao đi chăng nữa thì đó cũng chứng minh được một điều Đó là gỗ này chất lượng Bởi vì giá của nó rẻ hơn cẩm hồng Nhưng chất lượng của nó vẫn đạt cao hơn Điều này có nghĩa là đây là một trong những dòng sản phẩm mà nhất định các bác phải chú ý Vậy thì chúng ta đi cùng đi tìm hiểu chi tiết xem tại sao mà dòng này nó lại như thế Các bác cùng đón xem tiếp Trước màn hình của các bác đây là một tấm gỗ lim màu cam Hay còn gọi là lim vàng với màu vàng rất đặc trưng các bác ạ Với một cái màu vàng rất đặc trưng Và để mà đảm bảo được cái chất lượng gỗ các bác Cái chất lượng của gỗ thì đảm bảo là các bác cần phải loại bỏ cái phần rác rồi Đương nhiên loại bỏ phần rác Gỗ nào thì cũng thế thôi, các bác nên loại bỏ phần rác thì là tốt nhất Đấy Và cái đặc điểm của gỗ Limokan này nó là cái gì ạ? Đặc điểm của cái dòng này nó là một cái dòng nó rắn các bác ạ Dòng này nó rất là rắn mặt và cái độ cứng của nó khá là cứng Nếu mà so với các cái dòng gỗ thông thường và phổ thông Ví dụ Ecop hay là Cẩm Hồng Thì dòng này nó có độ cứng tốt hơn cả Ecop Tốt hơn Cẩm Hồng Tuy nhiên rằng tại sao một cái dòng này nó lại có bán giá bán rẻ hơn thì đây thì Sơn nghĩ là nó là một quan điểm Nó là một cái tư duy Nó là một cái sự niềm tin của nhiều người Bởi vì như này Các cụ các ông ta cha ngày xưa Thì có cái truyền lại là gỗ lim Thì nó có độc À thế nhưng theo Sơn thì đây nó là một dạng niềm tin Bởi vì ngày xưa gỗ lim Được ví là một trong những loại gỗ Tứ thiết rất quý Đinh lim xiến táu Đây là bốn loại gỗ cực quý các bạn Rất quý chứ không phải bình thường và ngày xưa thì không phải ai cũng có tiền để mua gỗ lim để ngồi Vậy nên là các cụ, các ông ngày xưa thì có cái tính Nó chia sẻ thật là rất là gia trưởng Đấy, rất là các cụ nhà mình Nhưng mà chia sẻ thật là thời phong kiến thì rất gia trưởng Nên là các cụ quý cái tấm gỗ lim, quý cái tấm phản gỗ lim Thế sau đó thì các cụ đã không muốn cho các trẻ, các em, các bà ngồi lên cái bộ gỗ lim của mình Thì các cụ bảo là gỗ lim là nó có độc nên là ngồi lên là nó bị nhiễm độc Thế thì các cụ, các bà nhà mình Hay các cháu, các em nhà mình Hay là các cụ, thật ra là các cụ Nhưng mà ngày xưa là chỉ con ấy Thì lại cứ nghĩ là thật Thế nên là truyền nhau rằng cái gỗ lim này có độc Chứ không được ngồi 
Và lâu dần như vậy thì cái niềm tin, cái suy nghĩ, cái tư duy đó ăn sâu vào trong đầu của chúng ta Và đến tận bây giờ thì vẫn còn tồn tại những cái suy nghĩ đó là gỗ lim nó có độc Và Sơn thì phân tích tìm hiểu tất cả nhiều tài liệu nói về gỗ lim Và để xem nó có độc thật hay không Thì chẳng có cái tài liệu nào là tài liệu khoa học Mà nó chỉ là một cái quan điểm dân dạng Chỉ là một cái quan điểm dân dạng Có nhiều bác thợ mộc thì bảo là Bảo gỗ lim xong thì dằm nó đâm vào tay thì nó gây ra thối thịt Thì xin chia sẻ thẳng với các bác là gỗ gì đâm vào tay nó cũng thối thịt Nó cũng bị nhiễm trùng Bởi vì thứ nhất là cái việc khi mà chúng ta đâm vào là nó đang Tay của chúng ta đang rất là bẩn Thứ hai nữa là cái việc Các cái hóa chất BU hay là sơn bóng Tất cả mọi thứ nó đang rất là nhiều Acid tẩy, muối rồi là các thứ vật Nó đều ở trên cái xưởng của mình Vậy nên cái việc tay ra nhiễm trùng là chuyện hết sức bình thường và thứ ba nữa là cái gỗ gì đâm dằm gì đâm vào tay nó cũng rất là đau buốt đúng không ạ rau gì đâm vào tay nó cũng rất là đau buốt thế nhưng theo sơn thì cái việc mà gỗ lim này có độc là không có phải đấy chưa nhưng các bác nhìn vào cái vân gỗ và nhìn vào tom này thì có thấy là cái mặt nó rất là rắn không hề xốp một tí nào như kiểu ecop đấy và thậm chí cái độ lì của nó còn lì hơn cả cái tấm cẩm hồng lì hơn tấm cẩm hồng tom của nó chính ra là một cái tom khá là mịn so với gỗ lim tali là gỗ lim xịt thì thằng này không thua kém bao nhiêu cả không thua kém bao nhiêu cả và có cái màu gỗ rất là vàng như này tuy nhiên rằng vì một vài lý do thì nó bán rất là rẻ nhưng đây chính là cơ hội để cho các bác dân chơi gỗ sở hữu được cái sản phẩm gỗ xịt gỗ ok mà giá nó lại vẫn hợp lý đấy giá nó vẫn hợp lý cho nên là đấy hôm nay sơn tiện đây sơn quay cho các bác xem về cái bộ sập gỗ lim này À, và chia, chia, chia sẻ là cái bộ này thì là tình trạng là, là rất là sạch rác rồi toàn bộ là loại vỏ sạch rác rồi trước thì dài 2m57 à, rộng thì 2m05 và dày là dày 20 phân đấy và cái kích thước này thì rất là phù hợp để mà các bác có thể kê ở trong một là trong giường ngủ hoặc có những cái căn nhà mà nhà mình mà ngắn ấy chiều dài nó ngắn thì mình kê vào nó rất là hợp lý được chưa và ai mà yêu thích cái tông màu sáng thì mình nên kê cái bộ này Ai mà yêu thích cái tông màu sáng Còn nếu mà ai yêu thích cái màu trầm màu tối thì không nên kê cái bộ này à, Cái bộ này thì cũng xin chia sẻ là bộ này Thì Sơn là đang bán với giá rất là hợp lý đâu Đấy, Cái giá của bác là 65 triệu thôi 65 triệu Một cái bộ dày 20 phân Tính ra cả khối gỗ Thế nhưng cũng chỉ có giá 65 triệu Và uh, cả tiền vận chuyển, cả tiền chân mễ, cả tiền hoàn thiện Nguyên tiền thiện hoàn thiện là đã mất 5 triệu Tiền vận chuyển là cũng phải 4-5 triệu rồi Tiền cả cái bộ chân của nó cũng 4-5 triệu nữa là 15 triệu Tính ra cái bộ này chỉ còn đâu đấy khoảng 50 triệu Tiền bộ sập này, tiền gỗ của bộ sập này thôi Vậy là rất là rẻ đúng không ạ? Các bác chơi như thế là rất hợp lý Kể cả bác nào mua về để cái giường nằm Thì nó cũng vất rất là đẹp được chưa? Để nằm ở trên giường nó cũng rất là đẹp Nó rất là đẹp Và đặc biệt cái, cái lim này thì nó có một cái loại vân mà hầu hết là đều có ở đây này các bạn này loại vân ở tấm nào còn như cũng có đó là cái loại vân núi này các bạn này cái đây là cái loại vân núi đấy và hầu hết thì đều có cái loại vân này đấy đầu hết hầu hết các gỗ lim okan thì đều có cái loại vân này và điều này nó cũng tạo ra cho sản phẩm nó rất là đẹp đấy thì cũng xin chia sẻ thẳng thắn thế này các bác ạ bộ sập này thì có xử lý vẽ vân một chút xíu nhưng mà sơn chia sẻ thật là không hề có nứt lỗi gì quá nhiều cả nó chỉ nứt một tí xíu răm rất là nhỏ thôi và đặc biệt nó có một cái mắt nhưng mà mình đã bây giờ chúng ta đã xử lý bỏ cái mắt nó đi rồi Đấy, thì cái mắt nhiều bác quan niệm tâm linh thì cho rằng mình ngồi lên cái đôi mắt có một vài cái uh, môn giáo à, một vài cái giáo phái thì cho rằng cái đôi mắt là một vật rất là thinh, linh thiêng không nên để ngồi lên như vậy nhưng nếu các bác không có quan niệm như thế thì không sao cả còn nếu các bác có quan niệm thờ cúng đôi mắt thì điều này không nên được chưa dù sao thì đấy nó cũng là một cái tượng đài ở trong lòng trong tâm linh của chúng ta thì không nên uh, ngồi nếu chúng ta đang thờ còn nếu các bác cảm thấy bình thường bởi vì nó chỉ là một cái cái cây chứ không phải nó là mắt người nó cũng không phải là mắt bò hay mắt gì cả mà nó chỉ là một cái cây thôi thì sơn sẽ quay cái khu vực mắt đấy và nếu bác nào cần quay về hàng thô quay về trước khi nó hoàn thiện thì sơn cũng sẽ quay cái quá trình thô bởi vì sơn cũng quay rồi và sơn sẽ đưa cái video này cho các bác xem và cái cái mắt nó trải ảnh hưởng đến bộ sập cả à, nó cũng rất là tuyệt vời nhưng không hiểu sao các bác không thích thì sơn đã À, xử lý cái mắt này đi để nó đồng bộ cái độ sập của mình Ok thì bây giờ Sơn quay cho bác xem cái mắt đấy một tí Cái khu vực cái mắt đấy thì bây giờ đã xử lý rồi đấy các bạn này Đấy cái khu vực cái mắt đấy bây giờ đã xử lý hoàn toàn 
toàn bộ đây là cái phần này là cái phần của cái mắt thì bây giờ đã xử lý hoàn toàn rồi thì nó như không luôn đấy nhưng mà sơn vẫn báo trực tiếp thẳng thắn với các bác như thế để các bác biết để các bác hình dung ra được chứ tránh cái việc sau này nó lộ cái mắt ra thì các bác lại buồn đúng không ạ ok đấy nha các bác nhá có quả bác nào quan tâm đến cái sắc các cái bộ sập lintali mà giá à, lipocan mà giá nó rẻ và chất lượng hợp lý ok ngon lành các bác dùng bộ này chọn đời đảm bảo sơn bảo hành với các bác 2 năm nếu mà nó có bất kỳ vấn đề gì sẽ đổi trả luôn vượt qua 2 năm thì chắc chắn là nó không bao giờ bị gì nữa rồi nên các bác khỏi phải lo được chưa bộ này sơn để ở, ở xưởng đây gần một năm rồi khoảng một năm rồi thì còn các bác nếu mà hai năm nữa có vấn đề gì sơn đổi cho bác bộ mới chắc chắn và sơn sẽ làm hợp đồng và đổi cho bác luôn ok nhá khỏi phải lo về cái vấn đề cái là to ngót cong bênh hay là hỏng hóc gì đấy rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo các nhớ ấn nút đăng ký kênh các bác nhá